Sapevo già di questo divieto, ne avevamo anche discusso in via informale, non siamo nemmeno mai arrivati ad una mozione in circoscrizione proprio al riguardo, perché se da un lato c'è il comportamento della signora Daniele, ma di come tanti altri padroni di cani, non solo legato al cimitero, ma anche ad altre zone di Trieste, sicuramente comportamenti leciti, la signora porterebbe il cane, il cane probabilmente non creerebbe alcun tipo di disturbo e quindi valutando il singolo caso non ci sarebbero problemi. Però io parto anche dal presupposto, e questo è quello che aveva fermato, questo presupposto aveva fermato la circoscrizione su qualsiasi proposta all'epoca, il fatto che entrerebbero in cimitero anche quei pochi, ma sono un numero significativo, incivili che non avrebbero, come non hanno alcun riguardo di far fare i propri bisogni, fregandosi in giro, lasciando i propri bisogni, io immagino che cosa potrebbe accadere, cosa penserebbe una persona che si trova sulla tomba del proprio padre, del proprio figlio, della propria compagna, il ricordo lasciato da un cane. Sì, sì. E purtroppo eh, il comportamento di pochi incivili danneggia tutta Trieste, comunque tutte le città in giro per l'Italia non è un problema solo di Trieste, il comportamento di pochi crea queste situazioni, non voglio nemmeno immaginare in un contesto legato al cimitero che come parlavamo già prima presenta delle emozioni totalmente differenti come zona e merita il totale e più grande decoro e purtroppo creando in questo caso anche dei problemi, qui abbiamo la signora, la signora Daniela, crea dei problemi sicuramente ma l'alternativa sarebbe sicuramente peggiore.